কাজী মেক রচিত মৌলবাদী নাস্তিক নাস্তিকদের নিয়ে কিছু অজানা তথ্য কিছু অজানা প্রশ্ন এবং নাস্তিকদের গোড়ার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন এই বইতে চলুন আজকের পর্ব শুরু করা যাক এফি কিউরেস কি শুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন এফি কিউরিয়ানিজম সক্রেটিসের অন্যতম একজন ছাত্র ছিলেন অ্যারিস্টিফাস তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যতটা পারা যায় ইন্দ্রিয়গত সুখ লাভ করা তিনি বলতেন আনন্দের চেয়ে বালো আর কিছু নেই অন্যদিকে সবচেয়ে অমঙ্গলকর জিনিস হচ্ছে ব্যথা বেদনা মোদ্দা কথা তিনি এমন একটি জীবনযাপনের নীতি উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন যেখানে মূল উদ্দেশ্য হবে সব ধরনের যন্ত্রণা পরিহার করা তিনশো খ্রিস্টাব্দে ফিকিউরাস অ্যাথেন্সের এরিস্টিফাসের সুখবাদের কিছু সংস্করণ এবং ডেমোক্রেটাসের পরমাণু তত্ত্বের সমন্বয়ে তিনি এক নতুন দর্শন সৃষ্টি করেছিলেন যা পরবর্তীতে এফিকিউরিও নামে পরিচিত লাভ করে জনশ্রুতি আসে এফিকিউরিওরা বাগানের মধ্যে বসবাস করতেন তাই এদের বাগানের দার্শনিকও বলা হতো এফিকিউরিওরা সুখ ও আনন্দের চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে আহ্বান করতেন যতক্ষণ অবধি কোনো আনন্দের বিপরীতে প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমান না হয় তারা সেই কার্যাবলি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিতেন যেমন আপনি মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করেন এবং আপনার তা খেতে প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে এবার আপনি ধীরে ধীরে মিষ্টি খাওয়া শুরু করলেন সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা বা তার একটু বেশি সময় পর থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া কারণ একটি পর্যায়ে যে আপনার মিষ্টির প্রতি অনীহা চলে আসবে ঠিক এটাই হচ্ছে এফিক ইউরিয়রদের মতে সুখ বা আনন্দের সর্বোচ্চ ব্যবহার মদ্যাগতা খাওয়া দাও পুত্তি করা দেবতাদের বয়ে অনেকেই এসে জড়ো হতো এফিকিউরাসের বাগানে কারণ এফিকিউরাস মনে করতেন সুখী জীবনযাপনের মৃত্যু বয় কাটাতে হবে এক্ষেত্রে তিনি ডেমোক্রেটাসের আত্মা পরমাণুকে তত্ত্বকে কাজে লাগাতেন ডেমোক্রেটাস বিশ্বাস করতেন যে মৃত্যুর পর কোনো জীবন নেই কারণ আমরা যখন মারা যাই তখন আত্মা পরমাণুগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু সম্পর্কে এফি কিউরাসের সহজ সরল বক্তব্য নিম্নে দেয়া হলো মৃত্যু আমাদের বিচলিত করে না তার কারণ যতক্ষণ আমরা জীবিত আসি ততক্ষণ মৃত্যুর কোনো অস্তিত্ব নাই আর যখন তা আসে তখন আর আমাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না এফি কিউরাস তার চিন্তা বা দর্শনকে চারটি বাক্য দ্বারা ইতি টেনেছিলেন এক দেবতাদের বয় পাওয়ার কিছু নেই দুই মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই তিন মঙ্গল বা বালো সহজেই অর্জন করা সম্ভব চার বয়ঙ্করকে সহজে সহ্য করা যায় বাংলাদেশে এই তত্ত্বের প্রসারকারে ছিলেন হুমায়ুন আজাদ এফি কিউরিয়ানরা নাস্তিক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন অনেকেই ডেমোক্রেটাস এবং এফি কিউরাস অধিকাংশ নাস্তিকদের কাছে আদর্শ দার্শনিক আমরা পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি প্রশ্ন রেখে যেতে পারি আর তা হলো এফি কিউরাস কিংবা এফি কিউরিয়ানরা কি সত্যি বিশুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন অ্যাস্কেপটিজম অ্যাস্কেপটিক শব্দ এসেছে গ্রিক অ্যাস্কেপসিস শব্দ থেকে যার অর্থ পরীক্ষা করা বা অনুসন্ধান করা একটু বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে এটি এমন একটি মতবাদ যা দর্শন যেখানে জ্ঞান ও জনের মূল পন্থা হচ্ছে প্রশ্ন করা এই প্রশ্ন প্রতিটি বিষয়ের উপর তারা করে থাকে তা যদি চাক্ষুষ কিংবা প্রকৃতি শাশ্বত সত্যিও হয় তারা মূলত কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে নারাজ তারা মূলত প্রশ্ন করার মাধ্যমে প্রকৃত সত্য থেকে নিজেদের বিরত রাখার চেষ্টা করে থাকে এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন পিরহ যিনি এলিসের বাসিন্দা ছিলেন এই স্কেপটিক টাইপের লোকজনও আপনি আপনার আশেপাশে দেখতে পাবেন যাদের আপনি আস্তি কিংবা নাস্তি কোনো চাষে ফেলতে পারবেন না এ ছিল হ্যালেনিস্টিক দার্শনিকদের চিন্তা চেতনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই চার মতবাদের মধ্যে মাত্র একটি মতবাদ নিয়ে নাস্তিকরা টানানি করে আর তা হলো এফি কিউরিয়ানিজম কারণ বাকি তিনটি মতবাদ কোনোটাই নাস্তিকতার কাছাকাছি নয় আমরা এবার আমাদের পেছনে রেখে আসা প্রশ্নের উত্তর খুঁজব এফি কিউরিয়ানরা কি নাস্তিক ছিলেন কারণ এদেরকে কেন্দ্র করে নাস্তিকতার অর্গানাইজড যাত্রা শুরু হয়েছিল ফ্রান্সিস বেকন বলেছেন নাস্তিক্য তাদের মনের কথা নয় বরং মুখের কথা 
নাস্তিকদের হাতিয়ার হিসেবে যে এফিকিউরিয়ানদের ব্যবহার করা হয় তাদের সম্পর্কে ফ্রান্সিস বেকন বলেন এফিকিউরাস ধর্মকে নয় বরং তার আচার অনুষ্ঠানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাদের মতে সত্য ধর্ম হচ্ছে দেন করার ক্ষমতা ট্রু রিলিজিয়ান ইজ রেদ দ্য পাওয়ার টু কন্টেম্পলেট নেচার উইথ এ কোয়াইট মাইন্ড এফিকিউরাস কখনোই এক পেশে চিন্তা করা সমর্থক ছিলেন না মধ্যপথ অবলম্বন কথা তিনিও বলেছিলেন দেয়ার ইজ অলসো এ লিমিট ইন সিম্পল লিভিং হি হু ফেলস টু নিড দ্য লিমিটস ফল ইন টু অ্যান ইরোড অ্যাজ গ্রেট অ্যাজ দ্যাট অব দ্য ম্যান হু গিভস ওয়ে টু এক্সট্রা ভেঞ্চেন্স এফিকিউরাস সম্পর্কে সিসেরা বলেন হি ওয়াজ দ্য অনলি পারসন টু রিয়েলাইজ পাস্ট দ্যাট গডস এক্সিস্ট বিকজ ন্যাচার হার সেলফ হ্যাজ ইমপ্রিন্টেড দ্য কনসেপশন অফ দ্যাম ইন দ্য মাইন্ডস অফ অল এফিকিউরাসের শিক্ষক ডেমোক্রেটাসের নাস্তিকতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে সিসেরো বলেছেন সিমস টু ডিদার অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ দ্য গডস ধর্ম অভিধানে ডেমোক্রেটার সম্পর্কে লেখা হয়েছে ওভারঅল সিস্টেম ইজ কমফর্টেবল উইথ অ্যাথিজম অ্যাফেয়ার্স টু স্পিকস অফ গডস ইন সাম প্রেগমেন্ট এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটুকু পরিষ্কার যে যাদের নাস্তিক্যবাদের মাতা হিসেবে দায়ী করা হয় তারা নিজেরাই তাদের নাস্তিক্যবাদ নিয়ে চরমভাবে সন্দিহান ছিলেন